sự thật bạn chưa biết về Pew Dai Pai. Pew Dai Pai tên thật là Felix Avid Ukenberg đã được sinh ra và lớn lên ở Gothenburg, Thụy Điển, vào ngày 24 tháng 10 năm 1989. Là một diễn viên hài và người sản xuất video của Thụy Điển, được biết đến qua bài bình luận, let's play và vlog trên Youtube. Một tấm bằng ở lĩnh vực kinh tế công nghiệp và quản lý công nghệ tại Đại học Công nghệ Chamer. Năm 2010, trong thời gian ở trường đại học, ông đã đăng ký tài khoản Pew Dai Pai YouTube của mình. Năm sau, ông đã nghỉ học để tập trung vào kênh YouTube của mình trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ mình. Không được cha mẹ hỗ trợ, Pew Dai Pai bắt đầu làm việc tại một tiệm xúc xích để tài trợ cho video của mình. Thu nhập của Pew Dai Pai tăng nhanh chóng. Và vào năm 2012, kênh của anh đã vượt qua một triệu subscriber. Pew Dai Pai nói, sự thật là việc làm các video quan trọng đối với tôi hơn là làm một công việc không uy tín. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013, PewDiePie đã là user được đăng ký nhiều nhất trên YouTube vượt mặt cả kênh Spotlight, giữ được vị trí dẫn đầu kể từ 22 tháng 12 năm 2013. Kênh đã đạt trên 50 triệu subscriber vào tháng 12 năm 2016 và trở thành kênh được xem nhiều nhất mọi thời đại. Đến tháng 11 năm 2016, kênh đã nhận được hơn 13,8 tỷ lượt xem video. Tiêu Đai Pai đề cập đến lượng fan của mình như là Ro Ami và người hâm mộ cá nhân là Bruce. Thông qua fan Ro của mình, Tiêu Đai Pai đã gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. Do sự phổ biến của mình, năm 2016, tạp chí Tam gọi ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế giới. Tiêu Đai Pai ban đầu đăng ký một tài khoản YouTube với tên gọi Tiêu Đai. Ông giải thích rằng Tiêu là âm thanh của laser và Đai có nghĩa là cái chết. Sau khi quên mật khẩu cho tài khoản này, Ông đã đăng ký kênh PewDiePie YouTube vào ngày 29 tháng 4 năm 2010. PewDiePie nhận xét khi tôi bắt đầu kênh YouTube của tôi trong năm 2010. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó nó sẽ được là kênh được đăng ký nhiều nhất trên thế giới và rằng tôi sẽ là một phần của một cộng đồng lớn như vậy. Vào tháng 8 năm 2014, Maker Studio phát hành một ứng dụng chính thức PewDiePie cho iPhone cho phép khán giả để xem video của mình, tạo ra tùy chỉnh video yêu thích và chia sẻ video với người khác. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, PewDiePie truyết thông điệp bày tỏ công khai đầu tiên của mình về việc xóa kênh của mình khi nó đạt 50 triệu subscriber. Vào ngày 2 tháng 12, PewDiePie tải lên một đoạn video trong đó anh trình bày sự thất vọng của mình với các vấn đề của tài khoản YouTube. Vào cuối của video, anh nhắc lại mong muốn của mình về việc xóa kênh PewDiePie khi nó cán mốc 50 triệu subscriber. Tôi nghĩ rằng nó sẽ khá vui. Tôi quyết định xóa kênh của tôi và bắt đầu bằng một kênh mới. Tôi sẽ không bỏ YouTube, tôi sẽ chỉ xóa kênh. Trong tháng 6 năm 2014, The Wall Street Journal báo cáo rằng PewDiePie kiếm được 4 triệu đô vào năm 2013 và đến năm 2015, con số này tăng lên 12 triệu đô. Trong tháng 12 năm 2016, Forbes đã bình chọn PewDiePie là YouTuber có thu nhập cao nhất với thu nhập đạt 15 triệu đô. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, PewDiePie phát hành riêng trò chơi video của mình PewDiePie. Legend of the Profit trên iOS và Android. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2016, anh phát hành một trò chơi được phát triển bởi Automine, có tiêu đề Pew Dai Pewber Simulator. Nó đã được phát hành như là một ứng dụng miễn phí trên các thiết bị iOS và Android. Pew Dai Pai là người gốc Thụy Điển nhưng chuyển đền ý để sống với bạn gái của mình, Maxia Bisopnin. Xem ra anh này cũng dạy gái vết. <cười>